in the ruar Zoti President Bush, to the ruar Bashpuntor to Ngush to President Bush, Zonia the Zotri. Sot ersh një dite bukur, e madhe dhe historike për mbarë shqiptarë. Në mesin tonë dodhet, mësafiri me i math dhe me i shqyuar që ne kemi patur në të gjitha kohrat, presidenti i shteteve të bashkura, vendit lider të botës të lirë, George W. Bush, zonja e ti, Laura Bush dhe bashkuntort e tyre. Për mua, është një nderi math dhe knajsie veçan t'i falneroj me mirënjoje dhe t'i uroj për zemërsisht mirë sa ardhjen në këtë vizit historike, vizit e par e një presidentit shteteve të bashkura në Shqipëri. Faliminderit të thelsisht nga zemra Zoti President, që plotësuat një dëshirë të zjarë të shumë pritur të të gjithë Shqiptarve për t'ju patur mik në shtetyre. Tu në gjatë jetra. May your life belong is the Albanian traditional greetings that I have chosen to salute you on their behalf. Thank you, sir. Mirë se erdhët në Shqipëri, President Bush. Zoti President, ju jeni sot më safir dhe mi kinderuar i një kombi, mirë njoja dhe misjet cilit ndaj kombit dhe vendit të ojtë math janë të gvendrua thellë në memorien historike në ndërgjegjën e qëtarve të ti. As një kombë tjetër në rajon dhe në Europë nuk ka përjetuar vujtjes pas trimi etnike racizma të soptime, pushtime, diktaturat e grasane shqiptar. Historia ka qene pa drejt dhe shpesh e lig nda i nesh. Por sërish ne kemi qenë të bekuar. Në të gjitha përpjekje tona për të mbrojtur identitetin dhe vokacionin ton komtar përndimor, për të dal nga kohë e shtypjes në kohën e dignitetit, nga kohë e rësirës në kohën e liris, ne kemi fituar, sepse kauza jo në drejt ka patur më bështetin e fuqishme të shteteve të bashkuara, mikut me të qmur, në të math të kombit shqiptar. Zoti e bekoft kombit dojt të math. Në filimit e shekuj që kaloj, prezidenti Wilson nuk lejoj të optim në shtetit të sapo shpalur të pavaru shqiptar. Shtetit e bashkura të dhe pes vjetë me parë njohen në Shqiprin. Vizita juaj në këtë përjeton vjenë si kurora me bukur e ti, si njarja me kulmoren mardhanjet e shkëllqyra misorën dërmjet dy vendëve tona. Më vonë prezidenti Truman bëri për pjekjet më dha për të firuar Shqiprin nga diktaturë e tyrë Orvoljane. Në filim të viteve në ndjetë prezidenti George Herbert Bush dhe administrate e ti dhe ndim të jashtë zakonshme dhe historike për shemin e murit Berlinit në tërsi, por dhe shemin e ti në Tiran dhe hapjën e dyrve të liris për Shqiptar. Prezidenti Bill Clinton udhoj që aleancën e Atlantikut dhe riut në Betejnë për firim në Kosovës nga pushtimi barbar dhe sot, Qëtarët e Kosovës kanë të kju, zoti prezident dhe administrate a juaj, shpresën dhe mështetjen më të madhe për projektin e shtetit tyre të lirë, të pavaru dhe të integruar në Europë. Shekuj me parë gjërë sot, në vendin të ujtë të bekur, kanë emigruar qindra dhe mira shqiptarë. Ata janë qëtarë të nderuar dhe besnik të shteteve të bashkuara, por ata kanë dashur dhe duen shumë edhe kombin e tyre të origjines. E kanë dimuar shumë atë, Ata kanë bajtur gjithë një të pashuar dritën e shpresës dhe të liris për shqiptarët. Unë, dua t'ju përtjela t'yre sot në pranin t'uj, për shëndetjet më të përzemrta, mirë njohjen më të thellë. Ndjejat miqësore nda i kombit dhe vendit t'uj të math dhe pro-amerikanizmi i shqiptarëve janë në të vërtet dhe qeshtje krenarisë t'yre komtare. Shqiptarët janë shumë krenarë për misir me shtetë të bashkuara, dhe bashkëpunimin që kanë me kombin t'uaj në luftën kundër terorizmit tërkomtar. Për pranin e tyre krajush një rak, Afganistan dhe ju siguroj se do t'jen me ju, ku të ketë nevoj për dhëndë dimesin e tyre të vogël, modeste, për të vendosur kundër terorizmit tërkomtar këti armiku më të rezikshëm të popujve të lirë. Por para zgjitha shqiptarë ndjenë krenar me misin da i kombit t'uaj, sepse ndajnë me të vlerat dhe parimet e liris dhe demokracis së orientuar nga tregu. Në këtë rrug, ata kanë patur ndim të jashtë zakosh me politike, ekonomike, financiare, teknike, ushtarake dhe të gjithanshme nga shtetë dhe bashkuarat Amerikës, vendet antaret, bashkimit Europian dhe vendet tjeramike, për të cilën në mbetemi gjithmonë thelsisht mirë njojës. Gjashtë më të vjetë më parë, sekretari shtetit James Baker do të siltë të tekë 
shqiptar nga vendi liris mesajin Freedom Works sot pas 16 vjesh mund t'ju them se pavarësisht nga vështërësit që ka përjetuar vendi liria për shqiptar ka funksionuar më shumë se për të tjerë kështu Shqipria nga vendi lirive dhe drejtave njërzore të ndaluara me kushtetut hiper kolektivizmit sklavris së vërtet njërzore dhe izolimit më të thel është sot vendi pluralizmit të konsoliduar politik, ekonomik i tolerancës së shkëllqyrë në dërmjet besimeve fetare i demokracis që funksionon është vendi rritjes shpejt ekonomike në cilin 80% e prodhimit të brendshëm vjen nga sektori privat dhe ka tarurat për vendin e cilin tarurat për frymë janë rritur 20 herë Shqipria ka firmosur dhe pos baton me sukses marvesh në stabilizim asocimit me bashkimin e Europian dhe nga samit i rigës mori mesajnë e mundësi së ftesës për antarësimin në NATO vendi që mikë pretë sot presidentin e shteteve të bashkura George W. Bush Zonja Zoti i Bekoft Shqiptarët Zonja dhe Zotri, në bisedimet tona ne diskutua me prezidentit Bush mardhanjet e shkëllqyra misore bilaterale dhe zhvillimin e meteshëm të tyre. Unë e njoha prezidentin me reformat e gjithanshme që qeveria ime ka ndërmarë dhe rezultatet e tyre në konsolidim në shteti vigjor, luftën me zero tolerancë kunder krimit organizuar, ndimin e të mërët që institucionet e zbatimit ligjit të shtetëve të bashkuara dhe vendëve tjera mike po japi në këtë drejtim diskutuam për luftën kunër korupcionit dhe ndimesin e pritshmet madhe të një seri projekteve që financohen nga logaria mi vjeqarit si taksa elektronike, prokurimi elektronik, one-stop shop, reformat institucionet të tjera në sistemi gjysor, polici, arsim e të tjerë. Unë e njoha prezidentin me reformat rënsishme që po nërmarim për shtërim në Shqipëris në një vend atraktiv për investitorët amerikanë dhe të tjerë. Një seri kompanish amerikanë të mdha punojnë sot në Shqipëri. Jam i bindur se kjo vizit do inkurajoj edhe shumë të tjera. Një vend të veçan bisedimet tona zuri që eshte antarësimit të Shqipëris në NATO, si për parësia kryesore e Shqipëris. Në këtë kontekst, ne kem vendosur të rrisim në 2% të GDP-s bucetin për fortat armatosura, të trefishojmë pranin tonë në Afganistan, të zbatojmë me seriositet kërkesat e ciklit në antë të Membership Action Plan. Përveç këtyre, shtoj se në bi 90% e shqiptarve më shtesin antarësin e Shqipëris në NATO, më shtetja e prezidentit Bush dhe administratës ti, është e një rëndësie jetike për antarësim në vendit tonë në NATO si e arthme e ti me sigurët. Ne diskutuam gjërësisht për zhvillimet në rajon, fillë pas kësaj konferencët do vazhdojmë gjatë dreks diskutimet për bashkëpunimin në kuadrin e kartës Adriatiku 3, me miqë tanë shumë të mirë, kryminist e Kroacis, Ivo Senader dhe kryminist në e Macedonis Nikola Gruevski. Një vend të veçan bisedime tona i është kushtuar zgjidhjes së statusit përfundimtarët Kosovës në përputhje me propozimin e prezidentit Ahtisari për pavrasin graduale dhe pastaj të plot si kusht për taktuas për pachen dhe stabilitetin rajon. Zonja dhe Zotri, në djetorin e vitit 90, student dhe qyetar të tiranës mbushën sheshet dhe rrug të saj më thirjet USA, roft prezidenti Bush, e duem Shqiprin si gjithë Europa. Prezidenti Bush vizitoj Shqiprin në vitin 2004 dhe 2006, dhe më par edhe prezidenti Jimmy Carter. Unë kam binje se pas kësaj vizite, zoti prezident, vendin tonë da ta vizitojnë edhe prezident të ardhshëm të shteteve të bashkuara, por në memorin e qëvetarve shqiptarë, do të mbetet gjithmonë mend, nderi madhë që ju bët ju atyre me vizitën e parë, të presidentit në dëtyrë të shteteve të bashkuara në Shqipëri. Faliminderit shumë, presidenti Bush. Mik i mas i kombi tim. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Mir Dita. Thank you for having me. Prime Minister, thank you for your hospitality. I thank the president for his hospitality as well. I'm proud to be the first American sitting president to visit Albania. It's a great honor to represent my country here. I've really been looking forward to this trip and so has my wife, Laura. The reason being is that I love to come to countries that are working hard to establish the institutions necessary for a democracy to survive. Particularly I'm pleased to be here in Albania in a country that has 
casted off the shackles of a very repressive society and is now showing the world what's possible. And I congratulate the people of Albania. And I thank you for the warm welcome we received on your streets. Uh, we had a, um, a very good discussion. I, I learned a lot about uh, your country. I learned the fact that this is a country that embraces the markets, is willing to do necessary reforms to make sure that the small business person survives, that the entrepreneur is strong, that the tax code is fair. I'm impressed with the desire of the government to fight corruption, to make it clear that the government is of the people, that the government can be trusted by the people by routing out those who would use their exalted positions to steal from the taxpayers. I appreciate that kind of commitment. Uh, Mr. Prime Minister. I appreciate the fact that Albania is a model of religious tolerance. Uh, I, and I appreciate the fact that Albania is a trusted friend and a strong ally. And this visit today hopefully will send the signal to the people of Albania, you can count on America, just like America can count on you, to do hard work necessary to spread freedom and therefore peace. Uh, we discussed uh, a lot of issues. Uh, we, we discussed Iraq and Afghanistan. I, I thank the Prime Minister and his government for putting uh, troops in harm's way. Albanians know the horror of tyranny, and so they're working to bring the hope of freedom to people who haven't known it. And that's a noble effort and a sacrifice, and I appreciate your sacrifice. Albania now has 120 of its elite commandos stationed in Iraq. I had the privilege of meeting some of the Albanian soldiers. Here's what I told them. I said, first of all, you are respected by our military. Your soldiers are good at what they do. They're well trained, they're disciplined, they're courageous. I told them that uh, the United States appreciates their contribution so the Iraqi citizens. And I also told them when they went home to make sure that they told their wives and their children thanks on behalf of the United States of America as well. The families are just as much a part of a soldier's life as a soldier himself. And so, Mr. Prime Minister, we thank you very much for your commitment to freedom in Iraq as well as Afghanistan. Prime Minister has announced that Albania will deploy 120 additional troops to Afghanistan this summer. These are two vital fronts on the war on terror. And the United States is a strong friend in Albania in this war, and I thank you. Uh, we also talked about NATO and Albania's aspirations to join the NATO alliance. I commended the Prime Minister for the progress that Albania has made in defense reform. It was part of becoming a member of NATO requires a reformation of the defense uh, forces and Albania is working hard to do that as well as to meet performance-based standards for membership. In other words, you're just not accepted in the membership. You just can't say, I want to join. There are certain uh, standards that are expected to be met. And so I talk to the Prime Minister, first of all, about my deep desire for NATO, or Albania to join NATO. I support it. I also told him that there needs to be additional political and military reforms, progress against organized crime and corruption, and he understands that. He said, we're, we're committed. That's what the Prime Minister said. Albania is committed to meeting those standards, and I said, we're committed to help you. And it's very important for the political figures here in this country to understand what's at stake. The politicians have got to work together now to meet the standards. They've got to set aside political differences and focus on what's right for Albania. If the Albanian people want to join NATO, then the politicians have got to work to meet the standards. And so I call upon all in the government, government and the opposition, uh, to do uh, what is necessary to join NATO, and we'll support you and help you. I think it's best that uh, Albania be a NATO ally. I look forward to welcoming you someday into NATO. And we also talked about uh, Kosovo. 
I'm a strong supporter of the Adesari plan. Uh, I said yesterday in Rome, you know, the time is now. When the fellow asked me a question, well, when does this end? When does the process end? I said the time is now. In other words, I put a sense of, you know, I made it clear that two things. One, that we, we need to get moving. And two, that the end result is independence. And uh, we, we spent a lot of time talking about this issue here. Uh, Prime Minister is, is anxious to hear my views. He wanted to make sure that you know, what I said was uh, clear for everybody. And what I said was independence is the result. Let's get the process moving. Now, we want to make sure that um, uh, Serbia hears that the United States supports their uh, aspirations for closer integration with the West. That means you know, working with the United States in a bilateral fashion. It also means you know, potential membership of, of NATO, for example. Uh, I urge the Prime Minister to work with the leaders in Kosovo to maintain calm during these final stages of Kosovo final status process. He assured me he would. He's got good contacts um, there, and Kosovars look to the Prime Minister of Albania and the President for Albania for leadership, and they're willing to provide it. I, and so we discussed a lot of issues, and I, I mean, must say I was very impressed by the conversations impressed with the vision and uh, want to help. We, the United States wants to be a good ally and friend. And again, I thank you all for the, the hospitality and I, uh, I know you're proud of the historic progress that you've made. May God bless the people of Albania and of course the people of the United States. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. A couple of questions here. Yep, yep, he's calling on me. President Bush, Armand Shkullago, TV Klan. President Bush tha se ju e keni garantuar se do të flisni me udhesit Kosovar, por shtyria e her pa theshme e statusit Kosovës, si dhe propozimi fundit i presidentit Frances Sarkozy për një afat një spostim në ko për një periud 6 mujore, mund të bëj që lidert Kosovar të ahumbasin durimin, dhe ndoshta të kemi një vetë shpallit të pavarstis nga natyre. Në këtë rast, mund të vetë shpallin pavarstis në këtë rast, cili do t'ishtë e qëndrimi i Shqipëris, dhe a e keni preku këtë opcion me presidentin Bush? Parinti. Ne diskutuam gjërësisht me presidentin Bush për Kosovën. Ajo që ka unë mund të transmitoj publikisht lidershipi dhe qëjetarve të Kosovës, është se projekti tyre ka mirë kuptimin e plot dhe mështetjen e plot të presidentit Bush dhe në këtë kontekst si kunër dhe më parë dhe tani as nuk prez dhe as nuk shiloj në një lëvizje për kunrazi persistens dhe gjakftoftësi Projekti tyre është plotësisht në mendjen dhe zemrën e presidentit Bush. May I make a comment on this? You didn't even ask me, but I'm going to say it anyway. What's important is for the people of Kosovo to know that the United States and Albania strongly supports independence, as did most of the people in G8. President Sarkozy's recommendation was to try to pro provide some time for people to possibly work out differences. However, the, what would be acceptable to the United States, and I think most people in the G8, was that at the end of any process there be certain independence. That's what's important to know. Uh, and that, that, that's, the issue is whether independence or not, we strongly believe in independence. And then the question is the, the diplomatic uh, moves necessary to achieve that. I, I, I happen to believe it's important to push the process along. You know, time is now. And by that I meant that Secretary Rice will be 
moving hard to see if we can't, you know, reach an agreement. And if not, we're going to have to move. Because independence is the goal, and that's what the people of Kosovo need to know. Thank you for your question, Toby. Thank you, Mr. President. Uh, yesterday you called for a deadline for UN action on Kosovo. When would you like that deadline set, and are you at all concerned that taking that type of a stance is going to further inflame U.S. relations with Russia, and is there any chance that you're going to sign on to the Russian missile defense proposal? No, thanks. Uh, a couple of points on that. Uh, first of all, I don't think I called for a deadline. I thought I said time. I did. What exactly did I say? I said deadline. Okay. Uh, yeah. Then I meant what I said. <laughs> I, I, the, the question is whether or not uh, there's going to be endless dialogue on a subject that we have made up our mind about. We believe Kosovo ought to be independent. Uh, the G8 discussions were all aimed at determining whether or not there was a way to make this acceptable to Russia. The, the idea would be for Russia to say, okay, we understand. And uh, we, we accept this conclusion as well. And obviously, they're not there yet. And therefore, the reason why I said there needs to be movement is that, that there just can't not be continued drift because I'm worried about expectations not being met in Kosovo. That's what I meant. And therefore, we'll push the process. Um, President Putin made an interesting proposal on missile defense for Europe. I suggested, and, and I've made an interesting proposal for missile defense on Europe, by the way, all aimed at protecting Europe, not aimed at Russia. The reason I did is because the true threats we'll be facing will be from, you know, rogue nations that you know, may end up with a deliverable weapon. So I thought it was in the interest of peace that we have the capacity to intercept such a missile and therefore I need to proceed. And President Putin said, well, I've, I think I've got an idea that, you know, that makes sense. And uh, this is the joint use of a, a radar in uh, Azerbaijan. And I said, well, why don't we look at it? But during the discussions, it became apparent that he also had doubts about the proposal I made as to its effectiveness or, uh, you know, necessity. And I said, well, you put out an idea, and I put an idea. Why don't we both, you know, get a group together to discuss our relative ideas in a transparent fashion? So, put, get people from your foreign ministry, and we'll get people from the State Department and our respective defense departments and militaries to sit at the table and to share different ideas, to share ideas about technologies on how to intercept a missile and radar positioning to make sure that there's effective coverage. I thought his statement was a, an important statement to make. In other words, he recognized that there's an opportunity to work together. That's what friends do, by the way. Russia is not our enemy. As I've said repeatedly, the Cold War is over. And now we're dealing with threats in the 21st century, and I appreciated his recognition that there's could be an opportunity to work together to deal with those threats. I, I viewed it as a very positive gesture and looking forward to continuing discussions on this very subject in uh, July when he uh, comes to Maine. <laughs> nga presidenti Bush për pasojat e zgjatjes së pa dëshru, zgjatjes së pa pranueshme ose të pa justifikueshme të procesit. Ndaj dhe në këtë në këtë kontekst duhet të jenë shumë të qartë që presidenti është i vetëdijshëm për këto pasoja dhe nuk nuk i dëshroj Thank you, 
Edhe qeveria juaj, po edhe qeverita më pashme shqiptare kanë deklaruar një integrim të shpejtë, një antarësim sa më shpejtë në NATO. A mund nga siguroni se ju keni fituar ose keni marrë mbështetje në presidentit Bush për një integrim ose antarësim të shpejtë të Shqipëris në NATO? Për më tej, a keni vërnë në re diferenca në shpejtësit të ndryshme të vendeve të paktit adratikut për gjatë këti antarësimi? Falenderit. Së pari mund të siguroj plotësisht se presidenti Bush dhe administrate e ti mbështesin fuqimisht projektin e Shqipëris për antarësim në plot në NATO. Në këtë kontekst, do të them se kjo ndim dhe kjo mështetje ka qenë e një rënësiet jashtë zakonshme në të gjitha reformat e institucioneve demokratike, në reform në forcave të armatosura dhe në bashkëpunimin në kuadrin e natos gjatë këtyre viteve. Naturisht, ftesa është e përcaktur të ipet në bi bazen e performances dhe ne jemi shumë të vendosur të marim gjdo vendim, të miratojmë gjdo ligjë, të nërmarim gjdo reform e cila e bënë Shqiprin të përshtashme për të marrë ftesën. Mendoj se bashkëpunimi në kartën e Adriatiku 3 ka qenë shumë i frutëshëm dhe i sukseshëm. Të tri vendet tona kanë përbashkat dhe specifikat e tyre. Po të marrim nivelin ku ka njësur Shqipria, ku është njësur Shqipria dhe progres në saj, është nërmë të vlerësushmi. Së dyti Shqipria ka patur një bashkëpunim luajal të shkëllqyur 15 djeqarë me NATO. Nuk mund të mos theksoj një moment, kur në vitin 99, Miloševiqi spastroj një milion qëtëtarë shqiptarë nga votrat e tyre mi djeqare, vendet mi këndërturën kampet për t'i pritur ato por bi 500.000 familje shqiptare i shënruën shtëpit e tyre në qadra mi këpritje të natos. Ju mund të më thoni se e bërnë për shqiptarë. Absolutisht po. Por askush së mund të provoj se shqiptarët nuk do të bërnin për gjdo qyretarë të një etë një etë tjetër që i do ishte në nevoj si që ishin shqiptarët e Kosovës. Në nëndjë dhe tre përqinë e shqiptarëve më shtesin antarësimin në NATO. Pra dhe ne kemi avantajët tona. Thank you, Mr. President. You've said that it's time to move the Kosovo, the Adesari plan forward. What specifically are you going to do to accomplish that And at what point do you say it's not working, and, and then what? Uh, what you do is you get uh, your diplomats working with uh, Russian diplomats as well as EU diplomats to see if there's not common ground. In other words, there has to be an effort to see if we can't find a way for everybody to say, well, it's a good idea. And if you end up being in a position where you don't, at some point in time, sooner rather than later, you've got to say enough's enough. Kosovo is independent, and uh, that's, that's the position we've taken. The people of Kosovo need to know that it is a solid, firm position, and even though there's diplomacy and talks, hopefully trying to find a way forward to, to accommodate uh, uh, you know, Russia and Serbia and the EU. Uh, by the way, most people in the EU are very much in favor. The EU position is for the Adesari plan. They, they, they just hope that there is some way that we can reach an accommodation with a variety of interests so that the transition to independence will be as smooth and easy as possible. But if that become, it's apparent that that's not going to happen in a relatively quick period of time, in my judgment, we need to put forward the resolution. Hence, deadline. Uh, thank you all for your attention. 
Mr. Prime Minister, it was a great press conference. Proud to be the first American sitting president to actually hold a press conference on Albanian soil as well. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Good job. Thank you.